ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാവരും കണ്ടു കാണുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ആരംഭിക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തി ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നും കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇലവൻ രണ്ട് സമതല ദർപ്പണങ്ങളുടെ പ്രതിപതന തലങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണളവിൽ ചേർത്ത് വെച്ച് അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു വസ്തു വെച്ചാൽ ലഭ്യമാക്കാവുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്ര ദ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫേസ് ഓഫ് ടു പ്ലെയിൻ മിറേഴ്സ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഇസ് പ്ലേസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇമേജസ് ഫോംഡ് ബൈ ദ മിറേഴ്സ് ആർ ഇവിടെ കോണളവ് തന്നതിനാൽ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണുവാനുള്ള സമവാക്യം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണം കാണാനുള്ള സമവാക്യം എൻ സമം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ തീറ്റ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തീറ്റ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോണളവിനെയുമാണ് സമവാക്യത്തിലേക്ക് കോണളവ് ആരോപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ ഉത്തരം സി ഈസിയായി കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് അതായത് എൻ സമം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ തൊണ്ണൂറ് മൈനസ് വൺ ആൻസർ ത്രീ ഓപ്ഷൻ സി മൂന്ന് എന്നതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽവ് ഒരു കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം നാൽപ്പത്തി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദർപ്പണത്തിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കണക്കാക്കുക ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ കോൺകേവ് മിറർ ഈസ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഇഫ് ദ ഓബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫ്രം ദ മിറർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ദർപ്പണം കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഫോക്കസ് ദൂരം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലവും തന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് അറിയാം യു അറിയാം എങ്കിൽ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം അഥവാ വി ആണ് കാണേണ്ടത് ഇവിടെ ദർപ്പണ സമവാക്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് ദർപ്പണ സമവാക്യം വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഇതിൽ നിന്നും വി കാണുവാനുള്ള സമവാക്യം നമുക്ക് രൂപീകരിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ സമവാക്യത്തിലേക്ക് ഡാറ്റകൾ നൽകുമ്പോൾ ന്യൂ കാർട്ടീഷൻ ചിഹ്നരീതി പ്രകാരമായിരിക്കണം നൽകേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആണ് അത് ദർപ്പണ സമവാക്യത്തിൽ നിന്ന് വി സമം യു ഇൻറ്റു എഫ് ബൈ യു മൈനസ് എഫ് എന്ന സമവാക്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഗണിതക്രിയ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പോളിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ അകലം അളക്കുന്നത് ഇടതുവശത്തേക്കാണ് അളക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിഹ്നം നെഗറ്റീവും വലതുഭാഗത്തേക്കാണെങ്കിൽ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവും ആയിരിക്കും മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും താഴേക്കാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും എല്ലാം അളക്കേണ്ടത് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പോളിൽ നിന്നാണ് ഇവിടെ എഫ് ഇടതുവശത്തേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് അകലം ഇടതുവശത്താണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് വി സമം യു എഫ് ബൈ യു മൈനസ് എഫ് സമം പ്ലസ് പതിനാറ് എന്ന് ആൻസർ ലഭിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തേർട്ടീൻ ഒരു ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ആവർത്തനം പ്ലസ് വൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് ഏത് തരം ദർപ്പണത്തിലാണിത് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ മിറർ ഈസ് പോ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ഈസ് ദിസ് ഓപ്ഷൻസ് കോൺകേവ് കോൺവെക്സ് സമതലം സമതല ദർപ്പണത്തിലും കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിലും ആവർത്തനം ഒന്ന് ആയിരിക്കുമ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ വലുപ്പവും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലുപ്പവും തുല്യമായിരിക്കും വസ്തുവിൻ്റെയും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെയും വലിപ്പം തുല്യമാവുന്നത് ഒന്ന് സമതല ദർപ്പണത്തിലും രണ്ട് കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിലുമാണ് കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിൽ വസ്തു സിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് തുല്യമായി വരുന്നത് ആവർത്തനം ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലായാൽ പ്രതിബിംബം വസ്തുവിനേക്കാൾ വലുതായിരിക്കും ആവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാ വലുപ്പമാണ് കൂടുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ആവർത്തനം ഒന്നിനേക്കാൾ ചെറുതായാൽ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ വലുപ്പം വസ്തുവിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കും ആവർത്തനം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ പ്രതിബിംബം തല കീഴായതും യഥാർത്ഥവുമായിരിക്കും ആവർത്തനം നെഗറ്റീവ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തല കീഴായ പ്രതിബിംബത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് തല കീഴായ പ്രതിബിംബം എല്ലായ്പ്പോഴും യഥാർത്ഥവുമായിരിക്കും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിബിംബം നമ്മുടെ റെറ്റിനയിൽ തലക്കീഴായി കാണുമ്പോഴാണല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കത് കാണാ
റിയർ വ്യൂ മിററിൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ മിറർ ആർ ക്ലോസർ ദാൻ ദ അപ്പിയർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബം മിഥ്യയും ചെറുതും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ വളരെ അകലെയാണെന്ന തോന്നൽ ഉണ്ടാവുകയും അപകടം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ എത്ര അകലെയാണെങ്കിലും ആ വാഹനങ്ങളെ മുഴുവനായും നമുക്ക് ഈ മിററിൽ കാണുവാനും സാധിക്കും ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഒരു ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ആവർത്തനം പ്ലസ് വൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് വൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിവർന്ന പ്രതിബിംബമാണ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെയും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെയും വലുപ്പം തുല്യവുമാണ് ഇപ്പോൾ വലുപ്പം തുല്യമാവുകയും നിവർന്ന പ്രതിബിംബം ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു നിവർന്നതായതുകൊണ്ട് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബമാണ് ഈ സവിശേഷതകൾ വരുന്ന ദർപ്പണം സമതല ദർപ്പണത്തിൽ മാത്രമാണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി സമതല ദർപ്പണം പ്ലെയിൻ മിറർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ഒരു ഗോളിയ ദർപ്പണത്തിൻ്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന് മുന്നിൽ മുഖ്യ അക്ഷത്തിലായി പോളിൽ നിന്നും മുപ്പത്തിയാറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലെ വസ്തു വെച്ചപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ആവർത്തനം കണക്കാക്കുക ദ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സ്പെറിക്കൽ മിറർ ഈസ് മൈനസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ് വെൻ ദ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവേ ഫ്രം ദ പോൾ ഇവിടെ ആവർത്തനമാണ് കാണേണ്ടത് ആവർത്തനം കാണാനുള്ള സമവാക്യം എം സമം എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് വി ബൈ യു എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫോക്കസ് ദൂരം മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അകലം മുപ്പത്തി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എഫും യുവുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവർത്തനം കാണാനുള്ള സമവാക്യം എം സമം മൈനസ് വി ബൈ യു പ്രകാരമാണ് കാണേണ്ടത് എന്ന കാര്യം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം ചോദ്യത്തിൽ ഫോക്കസ് ദൂരം നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ദർപ്പണം കോൺകേവ് ദർപ്പണമാണ് എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ദർപ്പണ സമവാക്യം വൺ ബൈ എഫ് സമം വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഇതിൽ നിന്നും വി നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ് വി സമം യു എഫ് ബൈ യു മൈനസ് എഫ് എന്ന സമവാക്യത്തിലൂടെ ഗണിതക്രിയ ചെയ്താൽ മൈനസ് പതിനെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് ലഭിക്കും സോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം സിഗൾ ടു മൈനസ് വി ബൈ യു സോ ദ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ബി മൈനസ് പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഒരേ അപ്പർച്ചർ ഉള്ള ദർപ്പണങ്ങളിൽ വീക്ഷണ വിസ്തൃതി കൂടിയ ദർപ്പണം ഏത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ഹാവ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വിത്ത് ദ സെയിം അപ്പർച്ചർ കോൺകേവ് ദർപ്പണം കോൺവെക്സ് സമതലം എല്ലാത്തിലും വീക്ഷണ വിസ്തൃതി തുല്യമാണ് എന്താണ് വീക്ഷണ വിസ്തൃതി എന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു ദർപ്പണത്തിലൂടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൃശ്യമാനതയുടെ പരമാവധി വ്യാപ്തിയെയാണ് നാം വീക്ഷണ വിസ്തൃതി അഥവാ ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർപ്പണങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീക്ഷണ വിസ്തൃതിയുള്ളത് കോൺവെക്സ് ദർപ്പണങ്ങൾക്കാണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി കോൺവെക്സ് ദർപ്പണം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ വിസരിത പ്രതിപദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രസ്താവനകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഇതിൽ ഒന്ന് തെറ്റായ പ്രസ്താവനയാണ് അത് കണ്ടെത്തുക സം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു റെഗുലർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആർ ഗിവൺ ബട്ട് വൺ ഓഫ് ദിസ് ഈസ് എ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഓപ്ഷൻസ് എ പതനക്കോൺ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതിപദന കോണിന് തുല്യമായിരിക്കും പ്രതിപദന നിയമത്തിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണിത് ഐ സിക്കൾ ടു ആർ ഓപ്ഷൻ എ ശരിയാണ് ബി സമാന്തരമായി പതിക്കുന്ന രശ്മികൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതലങ്ങളിൽ നിന്നും സമാന്തരമായി തന്നെ പ്രതിപദിക്കുന്നു സമാന്തരമായി പതിക്കുന്ന രശ്മികൾ ദർപ്പണത്തിൽ തട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കൂടിച്ചേരുകയാണ് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത് കൂടിച്ചേരുന്നത് മുഖ്യ അക്ഷത്തിലാണെങ്കിൽ അതിനെ മുഖ്യ ഫോക്കസ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു തന്നിരിക്കുന്ന അതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ശരിയല്ല സി ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക് ലംബമായി പതിക്കുന്ന എല്ലാ രശ്മികളുടെയും പതന കോണുകളെല്ലാം തുല്യമാകണമെന്നില്ല അത് ശരിയാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒരു പ്രതലത്തിൽ സമാന്തരമായി പതിച്ച പ്രകാശരശ്മികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിപതന കോണുകൾ തുല്യമാകണമെന്നില്ല അതും ശരി തന്നെ സോ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനി
ചിത്രം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എ ബി സി എന്നിവയിൽ എവിടെയായിരിക്കും പ്രതിപദന നിയമം അനുസരിച്ച് ചിത്രം പൂർത്തീകരിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ഉത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഒരു കോൺവെക്സ് ദർപ്പണത്തിലെ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതിയിൽ ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏത് ഡാറ്റ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ കോൺവെക്സ് മിറർ ഈസ് ഗിവൺ ഫൈൻഡ് ദ കറക്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് തന്നിരിക്കുന്ന ദർപ്പണം കോൺവെക്സ് ദർപ്പണമായതിനാൽ അകലം അളക്കേണ്ടത് എല്ലായ്പ്പോഴും പോളിൽ നിന്ന് തന്നെ സോ വസ്തുവിലേക്കുള്ള അകലം നെഗറ്റീവ് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള അകലം ദർപ്പണത്തിൻ്റെ മറുവശത്തായതിനാൽ പോസിറ്റീവ് ഫോക്കസ് ദൂരം പോസിറ്റീവ് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഫോക്കസ് ദൂരം സീക്വൽ ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ യു സീക്വൽ ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വി സീക്വൽ ടു പ്ലസ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ കോൺകേവ് ദർപ്പണത്തിലെ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ രേഖാചിത്രം ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ആവർത്തനം കണക്കാക്കുക യൂസ് ഇൻ ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദ ഇമേജ് ഫോർമേഷൻ ഇൻ എ കോൺകേവ് മിറർ ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ ചിത്രം നിരീക്ഷിച്ചാൽ ആവർത്തനം കാണാനുള്ള ഡാറ്റകൾ ലഭ്യമാണ് വി മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ വി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എം സീകൾ ടു മൈനസ് ഓ മൈനസ് വി ബൈ യു ദാറ്റ് സീകൾ ടു എം സീകൾ ടു മൈനസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ബൈ സിക്സ്റ്റി ഗണിതക്രിയ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഫൈനൽ ആൻസർ മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് ലഭിക്കും ദ ഓപ്ഷൻ ബി മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഒരു ദർപ്പണത്തിലുണ്ടാവുന്ന പ്രതിബിംബം നിവർന്നതും മിഥ്യയും വസ്തുവിൻ്റെ അതേ വലുപ്പമുള്ളതുമാണ് ഏതു തരം ദർപ്പണമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് ദ ഇമേജ് ഫോമഡ് ഇൻ എ മിറർ ഈസ് ഇറക്റ്റ് വിർച്വൽ ആൻഡ് സെയിം സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മിറർ യൂസ്ഡ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി സമതല ദർപ്പണം പ്ലെയിൻ മിറർ ഫിസിക്സ് പരീക്ഷയുടെ ഓൺലൈൻ ടെസ്റ്റ് ത്രീയുടെ വീഡിയോ വിശകലനം ഉടൻ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഇത്തരം വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ഇറ്റ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് Thank you.